Indeed, great is the faithfulness of the Lord. Talaga napakatapat ng Panginoon at matapat lang na suklian din natin ang katapatan sa Kanya. At isa sa mga pinakamahusay na pagsusukli ng katapatan sa Panginoon ay ang pagbabasa ng Biblia sa tama at angkop na paraan para kung ano ang intensyon ng Diyos na gamit ng Biblia ay siyang matupad sa ating buhay. Napakarami mga issues tungkol sa ating natawag na authority of scriptures. Yun sinasabing, yan ay makapangyarihan, yan ay dapat sundin, yan ay dapat na umiral. But the authority of scriptures and the issues concerning that also causes order and chaos. Kasi magkakaiba ang pananaw ng mga tao sa pagbasa. Sa pagbabasa ng Biblia, nagkakaroon ng friendship and hatred among people who differentiate in reading it. Nagkakaroon tuloy ng love and hate, peace and war, na hindi naman yan ang intensyon ng Diyos na mangyari sa buhay ng mga mana ng balataya. Bakit nagkakaroon ng ganon? Because Jesus' like spirituality could upset traditional applications of Old Testament teachings and Pharisee-like religiosity, like what happened during the Lord's time, and also Jesus-like spirituality could upset even New Testament or post-New Testament doctrines of the Church. Napakahaba ng kasaysayan ng pananampalataya, napakaraming nadagdag ng mga layers of beliefs, layers of interpretation, layers of tradition, na kung minsan nawawala na yung original na mensahe ng Diyos. Ang atin ngayong pag-aaral, pinamagitan natin, Applying Biblical Teachings Today. Paano nga ba marapat na ilapat sa buhay ngayong panahon na ito ang isang napakatanda ng mga dokumento para patuloy na yung kalooban ng Diyos na gamit nito sa buhay ng tao ang siyang maganap? Salamat Ama dahil maaari po kaming mag-aaral. Dalangin namin, Turuan niyo po kami. Kayo ang manguna. Tinig niyo ang aming madinig. Dalangin namin naman ang inyong kapangyarihan ay maradama namin lahat. Ang inyong liwanag ang siyang maging uh, guide namin sa pang-araw-araw na buhay. Forgive us our sins. Cleanse us, O God. Teach us how to read the Bible and how to apply it in our lives today. Be our teacher. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Interestingly, yun po mga churches, mga tao, mga mana ng palataya na sinasabi nilang sila ay Bible-based. They believe in the authority of Scripture. Marami na rin sila mga verses na hindi sinusunod, hindi pinapansin ngayon. There are many verses that are ignored and unheeded today. They got lost in history Either buong nawala sila o part by part na hindi na sila inoobserve ng mga tao. For example, Leviticus 20 verse 9. If you curse your father and mother, you will be put to death. Pag sinabi mong biblical ka, pag mayroong isang anak na sumagot-sagot ng pabalang-balang sa magulang, dapat patayin. Pero wala nang gumagawa niyan ngayon, even among the very so-called conservative churches. Christian churches do not apply this now. Leviticus 20:10 If a man commits adultery with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress shall be put to death. Pag mayroong nangalo niya, isang asawa lalaki na kanyang uh, sinipingan ng babaeng asawa ng iba, pareho silang papatayin. Sa katunayan, hindi lang ngayon 'yan hindi na ginagamit. Pati noong panahon ni Jesus, nangalahati na lang ang paggamit. Kaya ang gusto na lang nilang patayin nun, yung babae, hindi na yung lalaki. Naiba na rin yung reading nila. Leviticus 20.14 It isn't natural for a man to marry both a mother and her daughter, and so all three of them will be burned to death. So pag ginawang partner ng isang lalaki ang mag-ina, silang tatlo daw ay susunugin hanggang mamatay. Sino ang gagawa niyan ngayon? Sino ang gumagawa? Bagamat nangyayari pa rin na may isang lalaking mag-ina, nagiging partner niya. Leviticus 20:15 15-16 If a man has sexual relations with an animal, he shall be put to death, and you shall kill the animal. If a woman approaches any animal and has sexual relations with it, you shall kill the woman and the animal. 
nakakapagtaka naman bakit yung aniwal ay nadamay pa sa kagagawa ng tao. Pero wala na rin gumagawa niyan ngayon, bagamat meron pa rin gumagawa ng bestiality na yon having this kind of uh, interaction with animals, pero hindi napapatayin yung tao, hindi na yan nangyayari. Leviticus 20.18, If you have sex with a woman during her monthly period, both you and the woman will be cut off from the people of Israel. So any man that has a sexual relationship with a woman during her menstruation, pareho silang tatanggalan ng citizenship, itatapon, itatakwil. So ibig sabihin, chine-check pa ng mga priest nung araw yon kung nagaganap nga, even between couples. Leviticus 20, 27, A man or a woman who is a medium or a wizard shall be put to death. They shall be stoned to death. So sino pa ngayon ang babato hanggang mamatay kila madam ganito at madam ganon na nanguhula o sa mga espiritista? Hindi na rin yan inoobserve. Leviticus 21, verse 9, If any of your priests has a daughter who disgraces you by serving as a temple prostitute, she must be burned to death. So, sinong equivalent ngayon ng mga priests? Hindi yung mga pastors. So, pastor's daughters who commit sexual immorality in this way should be burned to death. Sinong gumagawa niyan ngayon? Genesis 17, 12-14 Throughout your generations, every male among you shall be circumcised when he is eight days old. Any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his forked skin shall be cut off from his people. So lahat ng lalaki, pag 8 days old, kailangang tuliin. Pero sino pa ang nag-o-observe dyan ngayon? Ang daming mga born-again Christians, mga Bible-based, evangelicals, Protestants, na hindi nag-o-observe niyan, lalo sa Western world. The same people who are very strict about all other verses, don't observe this verse. See, nakikita ko, bakit natin po iniisa-isa ito? Kasi gusto ko makita nyo how selective the church has been in obeying. Uncircumcised men supposedly cannot be in the fellowship, much less to lead or to minister. But again, strict and so-called conservative churches ignore this teaching now. Because they only select which sins to continue hating today and which sins to ignore, according to the Old Testament. Leviticus 20.13, It is disgusting for men to have sex with another, and those who do will be put to death just as I they deserve. Interestingly, many churches continue to stick to the spirit of this teaching much more than other Old Testament regulations that they now conveniently ignore. Why they choose this, why they choose not this one is a subject to a lot of wonder and puzzle. Leviticus 21, 17-19 No descendant of yours can ever serve as my priest if he is blind or lame. If his face is disfigured, if one leg is shorter than the other, if either a foot or a hand is crippled. Can you imagine the teaching of the Old Testament? Nobody who has any physical disability can serve as priest. If you apply this now, there can be no pastors who are handicapped. No worship leaders, no song leaders, no prayer leaders could qualify if they are handicapped. So ano ba yung teaching? Anti-handicap ba yun? Leviticus 24:16 One who blasphemes the name of the Lord shall be put to death. The whole congregation shall stone the blasphemer. You don't see churches stoning somebody to death because that person blasphemed God. Not anymore. Leviticus 19:19 Breed your livestock animals only with animals of the same kind and don't plant two kinds of seed in the same field or wear clothes made of different kinds of material. So no intercropping. Yung ginagawa ngayon sa Cavite at Batangas, sa Mainyog, may papaya, may pinya, may kape, sama-sama sa isang bukid, hindi pwede yun sa so Old Testament. Yung ginagawa ng mga tao ngayon na nagsusuot ng cotton, terry, terry wool, polyester, hindi pwede yun. Kasi hindi pwede sila magsuot ng tela na iba-ibang ga- material ang pinagsama-sama sa isang hobby. Kaya kung minsan makikita mo, 50% cotton, 30% polyester, hindi pwede yon sa Old Testament. So, nakikita natin mga kapatid, ang daming mga bawal noon na parang hindi na bawal ngayon sa observation ng mga churches at sa pag-observe nila, 
Pero meron namang ibang churches, pinili nila yung iba, panatilihing bawal, at yung iba, hindi. Ano ang standard? Usually, yung standard ng mga leaders nila. So kung sila hindi nagpapatuli, so hindi nila masyadong ini-implement yun. So kung sila ay very conservative about a certain sexual practice, patuloy nilang ikukot yung verse 9 as bawal. Pero yung mga iba na same verses in the same book, ini-ignore na lang nila. Paano yun? Bakit ganun? At bakit natin pinag-aaralan? Kasi dapat nating makita mga kapatid that all the laws that are oppressive, that are unkind, were already revised by Jesus into His law and one commandment of love. Kung nag kayo bigla na ang dami nyo palang hindi nasusunod, ang dami nyo pala ganito, halo-halo yung polyester at saka yung cotton, don't feel bad. The Lord has set us free from the law. Ang nakakapagtaka lang, bakit merong mga theologians at mga churches na sinet free na tayo ng Panginoon sa lahat ng condemnation, ginastify na tayo, minahal, pinatawad, at iniligtas, may mga tao na patuloy pa rin bumipili ng mga mangilan nilang verses sa Old Testament at pinipilit pa rin igiit ngayon. Samantalang meron naman silang hindi sinusunod din. Selective lang. At yun ang dapat maunawa ng mga Kristiyano ngayon. Sometimes, sasabihin ng iba, bakit po sa amin ang daming bawal? Sa inyo, hindi masyado. Eh, depende kasi kung paano binabasa ng inyong mga theologians yung scripture. Meron silang mga paboritong Old Testament na bawal. Bawal kainin ito, bawal magdano ng mahabang buhok, bawal lang ganitong maiksin buhok, bawal lang ganitong teaching. Pero hindi naman lahat ng pinagbabawal in the same book, sinusunod din nila. Selective. Kaya dapat ngayon, ang tao, sapagat ang Biblia ay nasa kamay na ng lahat, hindi lang isang kopya na hawak lang ng isang priest, dapat lahat nagbabasa, lahat nag-aaral, at lahat nagpapasya kung saan siya tatayo. Kanya-kanyang pananagutan sa Diyos. Kaya meron mga teaching na lalo kang ikukulong. Nung hindi ka pa nag sa ganong uh, kongregasyon, ang dami-dami mong laya sa buhay. Nung naging member ka, deregulate lahat ang ginagawa mo sa buhay. Pinakailaman pati kung magbo-boyfriend ka or not, pati kung anong isusuot mo, etc., etc. Meron naman na hindi ganon, kawawa ka naman kung napalagay ka doon sa kongregasyon na hindi bagay sa yung nature sa yung lifestyle na hindi naman binabawal ni Jesus. Napaka-importanteng maunawa how to treat the Bible. Galit na galit ang mga Bible Christian sa idolatry. Ang hindi napapansin ng marami, ang mga Bible Christians merong bagong idol, may bagong poon-poonan at Diyos-Diyosan. At ano yon Verses. And mostly verses na pinawalang bisa na ni Jesus. Or verses na inayos ni Jesus ang pagbabasa at interpretation in a way that is friendly, kind, loving, nurturing. Kung pwede lang iprosisyon ang mga verses, ilawan, yukuan, ginagawa ng marami yun ngayon. Ginagamit na pang-away sa mga tao, ginagamit na sandata laban sa mga hindi katulad ng paniniwala, ginagamit na pang-justify sa sarili, pang-condemn sa iba. The new idol of Christians now are verses that are misused. Kaya may idolatry pa rin. Let's talk about applying verses today. So ang tanong, how do we read and apply the Bible? Unang-una, observe. Know the context. Know the background. Bakit sinabi ito? Bakit inutos yun? Ano ang mga immediate needs? Ano ang kanilang realities? Ano ang mga urgent needs nila noong panahon na yun? Know the historical setting. Halimbawa, nagtataka yung ba, bakit po utos dito sa ganitong verse sa Old Testament? Kill everybody. E paano, ang kita mo naman yung setting, gyera. Siyempre, iba naman ang rules of engagement pag gyera. Eh, bakit po pati children? Eh, kasi pag laki nun, maghiganti. Hindi naman tatapos ang gyera. Pero kung hindi ba gyera, i-apply mo yon. Yun ang tanong. Ang masama, pag kumuha ka ng isang verse mula nung 3,000 years ago, i-apply mo sa buhay mo ngayon, eh, magkaiba naman kayo ng kondisyon, hindi applicable. Kaya kailangan informed ang pagbabasa. Hindi ba sa God said it, I believe it, that settles it. 
You've got to think about it. You've got to look at the context, know the legal setting. Halimbawa, bakit ang daming prohibition sa babae sa sexual activity at hindi masyado sa lalaki? Bakit puro pagbabawal sa babae na sumama sa ibang lalaki? Pero yung lalaki, marami pang ang asawa. Bakit? Kasi nung Old Testament times, mga kapatid, ang babae ay hindi tao, ang babae ay property. Kaya wala siyang pangalan, hindi siya binabanggit sa history. Ten women came, walang pangapangalan yan. Because women were treated as property. So from the property of your father, you become the property of your husband. Na ipinapakita pa ngayon kami sa mga kasalan, ihahatid ni tatay si anak, tas aabuti naman ni asawang husband na papakasalan, from one man to another, lumilipat yung babae under authority. Old Testament doctrine. Na pinalaya ni Jesus sa mga babae sa ganyan. Kaya sabi ni Marta, yung po bang kapatid kong si Mary, hahayaan yung kasama ng mga lalaki, kaumpukan nyo dyan, bakit hindi siya ipupuntahin sa kusina where we women belong? At sabi naman ngayon bigla ni Jesus, well, she has chosen the better portion, it will not be taken away from her. Ibig sabihin, pinapalaya ni Lord yung mga babae sa ganyan. Kaya nga mula sa Galilee to Jerusalem, kasama niya, sang katerabang babae, anong ginawa ng mga babae yun? They actually left their domestic concerns to do the ministry. And yet, pagkatapos ni Jesus, ang mga disciples, ang mga writers of the New Testament, renewed the tradition of women being under the authority of men. Kaya ngayon, malilito ka. Kanino ba ako susunod? Sa sinasabi ni Jesus that women are free? O sa sinasabi ni disciple na ganito na dapat under the authority of men ang women? Kaya nalilito ang maraming Christians. At kaya natin pinag-uusapan ngayon. Dapat pa bang i-memorize yan that Jesus and His name is the name above all names? That all authority on heaven and on earth were given to Him. Therefore, the teachings of Jesus should supersede all teachings of the Old and the New Testaments that are inconsistent with this doctrine of love and freedom. Mabalik tayo sa mga babae na property. Hindi nyo ba napansin yung 10th commandment, Exodus 20:17, You shall not covet your neighbor's house, property. You shall not covet your neighbor's wife, or male or female slave, or ox, or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Napansin nyo ba na yung wife, katumpok ng ox, ng donkey, ng mga buriko, ng mga kabayo, baka, katumpok siya ng mga kasangkapan, bahay at lote, kasi nga property sila noon. At kaya galit na galit yung Old Testament sa babaeng may asawang nakikipagsek sa iba kasi what is violated is not anything that is moral but illegal because she is the property of her husband and therefore must not be used by another man. Legally, yun yung crime. Ito ngayon ang tanong na dapat pag-usapan. Ngayong hindi na itinatrato ang babae na property ng man, paano na yun? You see? That's why it is important to study Scripture. Hindi basta kukuha ka ng verse, sabi ng ganitong verse, ganong chapter, ganito, tapos aalipin din ka nung verse na yun for your life, eh mali naman pala yung gamit. So this is about men's properties. Kung naiba na yung context na yun, i-apply mo pa yung verse na yun the same way. Yun ang tanong. So if you really would like to apply Bible in your life, you should understand the cultural setting. Bakit ganun sinabi? The values, traditions, and the trends during the time when the verse was written, or more importantly, during the time when the verse was implemented. You know, the verses were written much, much later. Matagal yan, oral tradition lang, and then isinulat. Hindi kasing tanda nung pagsusulat yung tradisyon. Mas matanda pa yung tradisyon, nasulat lang much later. Halimbawa, context. Ang oil, pag ginagamit nung araw, pampagaling sa mga may sakit, pambibigay ng comfort sa mga may mga kung ano-ano, disinfectant yan, yan ay may mga clinical value. James 5.14 are any among you sick? They should call for the elders of the church and have them pray over them, anointing them with oil in the name of the Lord. So ang ibig sabihin, kung merong may sakit, gamutin to gather 
to anoint with oil is not only one isang magic puna sa noo na anoint na with oil and you expect a magic, a miracle. To anoint with oil is probably to clean the whole body, to massage it with oil, to clean the wounds, to bandage them and put oil. It's a medical ministration coupled with prayer. Hindi ka tulad ngayon, nahali kayo lahat ng may sakit, papahiran, tatalsi ka ng konting langis and you expect healing. Nagiging parang magical ritual yung ginagawa. Wala sa context ang paggamit ng oil. Because oil was a medical thing. 1 Corinthians 7.12 Paul says here, To the rest I say, and I, not the Lord, clear si Paul, ako lang ang may opinion nito, hindi ang Diyos. If any believer has a wife who is a non-believer, and she consents to live with him, he should not divorce her. Nilinaw mismo ni Pablo, ako lang ang may idea nito ha, hindi ito galing sa Diyos. So it's a personal opinion. It should be read only as a personal advice of Paul and not as an authoritative doctrine to apply to all people at all times, which many people do now. Sabi ni Paul, sabi ni Paul ganito, but Paul very often says, I, not the Lord, says this. Ibig sabihin, optional. Kung tatanungin niyo ko, ganito ang stand ko dyan, pero stand ko lang yan. Ang mahirap lang nga, hindi lahat ng sinabi niya o sinabi ni Pablo, sinabi ni James, nilagyan nila ng label na opinion ko lang to. Ito ang tingin ko dyan. Ang nangyayari ngayon, pag nakita ngayon sa Bible ng mga tao yung mga sinabi na yon, jujusin na nila yung verse. Magdusa ka, magdusa ako, magdusa tayong lahat, pero sundin natin. Yun ba ang intensyon ng Diyos doon? Halimbawa, sabi din ni Paul kay Timothy na laging siraang chan, 1 Timothy 5.23, No longer drink only water but take a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. Sa tingin ni Paul, siraang siya nitong si Timothy dahil puro tubig lang ang iniinom niya na maaaring hindi malinis na tubig. And because wine, like oil, was valued for its medicinal efficacy, ano ngayon ang payo ni Paul? Uminom ka ng kaunting alak, huwag tubig lamang. Eh kung ang nanay mo may sakitan tiyan, Mahahanap po tayo ng verse, lo, uh, tapos bubuksan mo yung Bible mo, tut, 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 kung saan tumigil, ituturo mo, tumigil sa 1 Timothy 5.23, ay nai, ang sabi po ng Diyos, uminom kayo ng alak. The Word of God. God said it. You know, tapos inom ka ng inom, hindi gumagaling, nagtataka ka, wrong use. Kaya yun sa sabi ko, huwag niyong gawing poon yung verses. Huwag niyong siyang tatanggalin sa kanyang buong konteksto, Kasi malamang mamimisguide ka. You cannot and should not apply this verse to all cases of stomach sicknesses. Case to case. Hindi sasabihin mo, God, the Word of God said it. Tapos papatayin mo na lahat ang hindi sasangayon sa'yo. Interpret through context. Ano yung kabuuan? Ano yung mga nakapaligid na katotohanan? Ano yung pangangailangan ng panahon? All that were said, done, and taught in the Jewish scriptures had their unique context. May background, legal, religious, and traditional foundations. And admittedly, some of their beliefs were scientifically right, and some were not scientifically right. So alam natin na, well, mga tao yung nagsulat. So pagka sinabi na nagsulat na and the sun set, alam naman natin hindi nagseset yung sun, di ba? Pero sa tingin nila, no, nagseset. Pero alam na natin ngayon, the sun does not set. The earth rotates. Pero ang ibig sabihin nila is, it seemed like it is setting. You must never forget that the priests and the scribes were not all-knowing. Only God is omniscient. The priests and the scribes were usually informed only by the reach and scope of the knowledge of their time. Dapat i-consider yon when we are reading them. Dapat din natin tingnan kung yung mga reasons why they were doing things. Bakit ang mga Israelites sobrang ethnocentric? Kill everybody, kill the Jebusites, kill the Perisites, kill the Jebusites. Anong reason? National interest. Most of their history, they were fighting for the piece of land that they are supposed to have Kaya lang ang problema, may tao nung dumating sila. So they had to fight getting it, and they had to keep fighting keeping it. 
May mga reason yung mga ganon. Hindi mo pwedeng i-apply ngayon yung mga verses sa kill all your neighbors pag nasa Nueva Ecija ka. Hindi mo pwedeng gamitin yung kahit nasa Mindanao ka. Kill all the others, iba yung religion. Hindi pwede. Kasi hindi naman context mo ngayon yung original context kung kailan ibinigay yung utos. You've got to also look at the desired effects of the verses when they were practiced or written. And mostly, in the Old Testament, it is national security. Foremost yan sa mga priests. Do not forget that the Israelites never had kings until Saul. Ang tagal nun, sino ang namumuno sa Israel? Mga priests. There was no separation of church and state. Therefore, all the regulations of religion also became the, re- the regulations of government. Kaya yung ipinagbabawal ng priest noon, pagka siniway mo, patayin siya because the priest also had judicial powers. E ngayon, may separation of church and state. Hindi na pwedeng pumatay ang simbahan ngayon, anumang simbahan, ng mga lumalabag sa kanyang kautosan because the church has no judicial powers over the citizens of any republic or a country. Kaya hindi na nag effect yung mga ganon. And it is very dangerous when religious people have religious police. It is very dangerous when religion has its own army. Kasi mawawala ng tolerance, papatayin ang lahat ng hindi kapaniwala. Tulad ng ginagawa ng Old Testament na pinawalang visa ni Jesus. Sabi niya, when your enemy forces you to walk one mile, walk two miles. When your enemy strikes you, offer the other cheek. Hindi na violent ang reaction ng mga people of God to opposing forces, but kindness na and love. But one of the desired effects of the policies of Israel na magkasama yung church and state is racial purity. Gusto nila, lagi silang hiwalay sa mga neighbors. Genetic engineering, hindi pwedeng makipag-asawa sa ibang lahi. Pero ngayon, kahit naman mga ubod ng higipit ng mga Bible-based Christians, nag-aasawa na rin ang ibang lahi. Hindi na rin nila ino-observe yun. Kasi yung genetic engineering was the obsession of the ancient Israelites. Racial purity. At isa pa sa mga ginagawa nun, syempre ng temple, is social control. Ang Israel ay nabuhay sa very insecure neighborhood. Kalaban lahat ang katabi. Hindi sila magsusurvive pag hindi sobra ang disiplina. Kailangan ng social control. And it was the number one obsession of the priests as well. That's why they regulated everything. Nung araw, hindi ka pwedeng umupo sa inupuan ng isang babaeng nagmemenstrate. Sabi niya, anybody who sits where a menstruating woman sits is unclean for one whole day. Pag inobserve nyo yun ngayon, hindi kayo pwedeng umupo sa bus, sa taxi, sa mga reception halls, na mga building, saan man, kasi baka kanina may umupo doong babaeng nireregla. E di unclean ka. E bakit yun hindi na inoobserve? Pero may pinipili pa rin i-observe na katabi nun. So selective na lang. Kaya tatanungin mo na lang ang sarili mo, bakit hindi pinanggigigilan ko against this verse? Pero itong verse na ito, gusto, gusto ko. Aminin mo na lang na kasi yun ang personality mo. Huwag mo sasabihin, because it is God's will. Either everything or nothing. Hindi selective. Outside of, and without their original context, verses and teachings may not just be applied to all people, at all times, in all places. Kaya nagtataka yung iba, bakit po sa church namin hindi allowed magsalita ang mga babae? Bakit po sa church namin hindi allowed maging leader ang babae o hindi allowed mag-preach? Eh kasi may verse silang pinanghahawakan. Sino may sabi ng verse? Dapat mong itanong sa sarili mo. At pagkatapos dapat mong itanong, ano ang sabi ni Jesus tungkol sa ideya na yan, tungkol sa ideya ng mga babae? Bakit ang dami niyang symbolic acts affirming women? So study your context. Know that what cannot and should not be imposed on you in your time and place. Merong hindi na angkop talaga. 
na iba na ang panahon. Kaya kung gusto sabihin, this is the unchanging word of God. Because even during the history of Israel and in the history of the Bible, the applications of some Old Testament teachings were not even observed during the time of Jesus. Kasi ang mga tao nag-a-adjust. Ngayon, pag ginawa mong poon yung verse na ang tagal nang ginawa, kasi hindi naangkop sa'yo ngayon, ano mangyayari? Ma-oppress ka. Kaya kailangan ng masusing pag-aaral. Siyempre, hindi ka naman agad-agad bigla na lang magde-declare ng freedom from any and all verses. Kailangan merong scholarly base ang iyong desisyon. But very importantly, examine the soundness of reading, the interpretation, and the application. Self-serving ba? Selfish ba? Cruel ba? Unkind ba? Anti-Jesus ba? Dapat may tanong yun. Hosea 4.6 My people are destroyed for lack of knowledge. Kawawa yung mga tao na sasali sa isang relihiyon, tas ikakadena, itatali, ikukulog ng takot, takot, takot na verses na mali ang basa o hindi na appropriate sa konteksto. Imbes lumaya, nakulong. Imbes sumaya, na-repress, na-suppress. Imbes ma-develop, umatras. Kawawa. Hindi ganun ang kalooban ng Panginoon. Sa so John 21-23, isang example of a mistake. So the rumor spread in the community that this disciple would not die. Yet, Jesus did not say to him that he would not die. Sino ang nag-akala na sinabi ni Jesus yan? Yung mga disciples niya. Pero hindi naman niya sinabi. Sila-sila yon magkakasama pa, tabi-tabi pa. Kakamali ng reading kay Jesus. Ngayon pa, 2,000 years away yung document, pwedeng-pwedeng lumihis. Kaya yung mga sinasabing, God said, Scriptures say. Dapat yan pag-ingatan. Kumisan magbabasa sa Psalm, sabi ni David, Kill all my enemies, O God. Destroy all of them. Blah, blah, blah. Binabasa niya ng presider. Tapos pag, pag sara niya ng libro, sabi niya, These are the words of the Lord. Question, Lord ba si David? Dapat mong piliin sa Bible yung words of the Lord. Hindi lahat ng nasa Bible ay words of God. Kasi sa Bible nga may words of Satan. Di ba? Sabi ni Satan kay Eve, You will not die. E eh, pagkakinot mo yun, pagsara mo, these are the words of God. Hindi rong-rong na rong na. May word dyan na mali. May maling sinabi si Sarah. May maling sinabi si Peter. May maling sinabi si Ganon. So hindi mo dapat itrato bawat salita doon as word of God. Sa New Testament nga, yung mga ibang versions ng Bible, read pa yung word ni Jesus para huwag mo mapagkamalan yung hindi niya word na kanya. So, hindi ko man nandiyan word of God. Okay. It contains very powerful words of God, but you must be selective because there are many people that had voices in the pages of the Bible. They spoke correctly or incorrectly. Kailangan maingat ang pagbabasa. 2 Peter 3.16 Paul wrote to you according to the wisdom given him. There are some things in them hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction as they do the other scriptures. Anong sabi ni Pedro? Alam nyo, sumulat sa inyo si Paul ayon sa karunungan ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya lang, hindi naman ibinigay sa lahat yung ganong karunungan. Yun ang parenthetic expression. So sabi niya, sa mga sinabi ni Paul, merong ubod ng hirap maintindihan na ang mga mangmang naman at mga unstable binabaluktot, nililikuliko, ang bunga tuloy, sila mismo ang nasasaktan. At, hindi lang kay Paul nila ginagawa yan, ginagawa din nila sa ibang scriptures. Binabaluktot ang basa, nililikuliko, pinagkakasya nila sa mga maliliit nilang utak, yung napakalaking ideya, they oversimplify a complex idea, nagiging yes or no, right or wrong na lang, yung mga areas na minsan ay gray. So, dapat ang tao talaga mapanuri. Lalo, at kung ipapamuhay mo yung binabasa mo. Interpret through the lens and filter of Jesus. And the lens and filter of Jesus is nothing but love. 
ang tanong na maganda ng marami, e eh ano po ang gagawin ko sa mga teaching sa Old Testament bago si Jesus sinilang? At mga nasulat sa New Testament matapos siya ay bumalik sa langit, anong gagawin ko? Sinabi na nga natin, salain at i-interpret ayon sa salaan pananaw ni Jesus, which is love. Matthew 22, 36-39, Teacher, which commandment in the law is the greatest? Magandang tanong kasi ang daming commandments eh. So sabi, which is the greatest? Kung konti lang ang masusunod ko at kakayanin, alin po ang uunahin ko? He said to them, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. In one stroke, anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, o oh, sige, ang dami kasing commandments eh, no? I understand, marami. Heto ang salaan ko. Love. Diyan niyo padaanin ang lahat ng alam niyo. Pag hindi lumampas, pag hindi loving, pag hindi kind, kalimutan niyo na. Kasi, ang greatest commandment, the reason why all the commandments were given is love. Kung sa pagsunod, sa pag-implement, sa pagigit mo ng commandments, pagiging unloving ka, un-Jesus na yon. Hindi ito napapansin ng napakaraming Kristiyano na nagbigay si Jesus ng pamantayan kung ano ang pinakamahalaga at sa Kanya, love yon. Hindi legalism, hindi judgmentalism, hindi separatism, hindi self-righteousness, not even doctrine. Sabi niya, love. Paano ka at gaano ka lalaya, kapatid, pag ito ay naunawa mo? At paano mo hahayaang lumaya ang iba pag naunawa mo ito? So you ask, may hawak ang verse, utos, ang tanong mo agad, is it not loving? Pag not loving, eh di na lang. Sayang naman yung pagbibigay ni Lord ng utos. Sayang yung pagbibigay niya ng definition, what is the greatest. Sayang yung kamatayan niya para yon ay bigyan ng kapangyarihan. Tapos babalik ka lang naman pala sa mga unloving ways. Bakit pa sinilang si Jesus? Bakit pa siya namatay? At bakit ka tatawagin kristyano kung hindi naman si Kristo ang gagawin mong standard? At iba. 1 John 4, 7-8 Beloved, let us love one another. Because love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God. For God is love. Hindi sinabing whoever is not baptized by immersion or by sprinkling or by pouring is not of God. Hindi yon. Hindi sinabing whoever does not read this version, this official version of the Bible is not of God. Hindi yon. Hindi sinabing whoever has long hair or short dress or whatever is not of God. No. Hindi sinabing sino man ang kumakain ng ganito, dinugo ang may puto o wala is not of God. Hindi yon. Ang sabi, whoever does not love is not of God. But if you love, you are of God, no matter what your religious color is. Kailan natin ito mauunawa at ipapamuhay? 1 Corinthians 13, 1-2 Paul, the greatest teacher of the New Testament. If I speak in the tongues of mortals and of angels, but do not have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith as to remove all mountains, but do not have love, I am nothing. Sabi ni Paul, kahit gano'ng kaganda turo ko, kahusay na aking rhetoric, ang dami-dami kong sign gifts, pag hindi ako loving, huwag niyo akong pansinin, I am nothing. Philippians 2, 9-11, then God gave Christ the highest place and honored His name above all others. So at the name of Jesus, everyone will bow down. Those in heaven, on earth, and under the earth. And to the glory of God the Father, everyone will openly agree 
Jesus Christ is Lord. Who is Lord, Church? Ang hina naman? Siya walang iba. Ano ang commandment niya? Love. Huwag niyong kakalimutan yan. Bakit hindi niyo dapat kalimutan? Kasi maraming lilito sa inyo. Huwag ka kay Jesus Christ makinig. Makinig ka kay ganitong prophet. Makinig ka kay ganitong disciple. Oh, sabi ng verse. Huwag ka sa love makinig. Makinig ka sa discipline. Makinig ka sa doctrine. Makinig ka sa distinctives. Kanino dapat makinig? Jesus Christ. Because His name is above every name. And His only one commandment is love. Mahirap ba yung maintindihan? Leave unloving traditions to history, to the museum. As Jesus very clearly and powerfully did. Huwag magpaalipin sa mga kaugaliang unloving. Huwag mang alipin ng mga kapatiran with unloving ways. Relax. Enjoy the journey with the Lord. He did all the work. We are here standing by the grace of the Father through Jesus Christ, His Son. So bago ka mag-implement ng anumang verse, you ask, is it loving? Oo nga, may verse. But is it loving? Sabi ng verse, batuhin ito hanggang mamatay. But is it loving? Nakita niyo yung babaeng na huli sa akto ng pangangalo niya? Gusto ng mga tao batuhin hanggang mamatay? Ipinabato ba ni Jesus? No! Dahil ang pinapairal na niya is the law of love. Charge that sin to me. I pay for it. It is paid for. Nobody should stone this woman to death. Love above the law. So bago kayo mag-meeting para litisin ang isang tao na sa tingin nyo makasalanan, you say, is it loving to do that? Is it loving to embarrass people? Is it loving to em- stone even sinners? Kaya ang sabi ni Lord, o oh, sige, ang walang kasalanan, maunang bumato, wala namang naglakas loob kasi lahat naman makasalanan. So kung lahat may kasalanan, bakit ang lakas ng loob mong usigin yung kasalanan ng iba? Pwedeng iba lang ang hugis, korte ng kasalanan niya sa kasalanan mo, pero meron ka rin. Sa kahuhugot ng kapal para mangusig ng iba. Yun ang mensahe ni Jesus. Meron kang gustong gawin sa kapwa mo, kristyano, nagkakamali, but would you want it for people you love? Pulpitohin natin sa ganitong sister kasi makasalanan. Kung naging anak mo yun, gusto ba mangyari sa kanya yun? Would you want it for yourself? Leviticus 19.18 Love your neighbor as yourself. So ang tanong, bakit ito po, Leviticus, bakit pwede pa natin gamitin ngayon? Eh kasi sangayon siya kay Jesus. Pasado siya sa salaan ni Jesus. Kasi loving. If the verse teaches love, ask further, is it beneficial? Loving nga, pero nung araw, pero ngayon ba, beneficial pa yan? Is it liberating? Nakakakulong ba o nakakalaya? Nakakapahinga ba o nakakasakal? Galatians 5.1 It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Namatay si Jesus para tayo palayain. Sabi manindigan kayo kung ganun at huwag niyong payagan na muli kayong maging alipin. Alipin ng ano? Ng religious dogma that makes your life hard that condemns you, that makes you look and feel guilty all the time. So, may pinalaya na kayo ni Jesus, huwag na kayong pumayag, na napikinalagay niya na kayo ni Jesus, patatali na naman kayo sa mga Pharisees. Patatali na naman kayo sa mga judgmental people. Ilalagay niya na naman yung sarili niyo sa judgment seat to be judged by others. Huwag na kayong pumayag, sabi nga noon. Huwag niyong sayangin ang sakripisyo ni Jesus para kayo palayain. Hindi palayain na gumawa ng mali, ah. Palayain sa mga nanguusig. Palayain sa mga judgmental people. Palayain sa walang katapusang guilt. Because Christ paid for our sins na committed 
being committed and will be committed because Jesus is Lord yesterday, today, and tomorrow. Kung mababasa nyo lang lahat ng tanong halos sa mga tao sa akin sa Facebook, kawawa ang mga tao kasi oppressed na oppressed na oppressed. Pwede po ba akong kumain ito? Pwede ko bang sabihin ito? Pwede ba akong ganito? Pwede ba akong ganun? Puro bawal kasi ang nakasaksak sa utak. Bakit pa namatay si Jesus kung magbubuhay ka na naman sa sangkaterbang bawal? Hindi naman ibig sabihin na wala nang bawal. Pero suriin mo na kung ano yung bawal kay Jesus, yon. Kung ano yung bawal sa iba na hindi naman bawal kay Jesus, ay eh malaya ka na doon. That's why Jesus is Lord. John 8.32 then you will know the truth and the truth will set you, church, free. Hindi licensious, ha? Hindi may licensya kang gawin lahat ng mali. Free ka na gumawa ng tama at free ka from a life of guilt and accusation because Christ paid for your sins. Sasabihin niyo ba, eh di po yung iba, abuso. I don't think so. Sa laki na lang ng pagmamahal mo kay Jesus at pagtanaw ng utang na loob, magpapakatino ka. Pero hindi ka nagpapakatino dahil sasasabihin ni Manang ganon o ni Manong ganon. Hindi ka nagpapakatino sa tingin ng iba para huwag ka lang mausing dahil takot ka mabisto. No, ginagawa mo yung best mo dahil yun ay kaliligayan ni Jesus. Pero alam mo na lahat ng hindi mo maabot dahil may pagkukulang ka, kumisan ay mahina ka, Lahat yon inabot ni Jesus, binayaran, pinatawad, inilibing sa lalim ng dagat, at minamahal ka hanggang ngayon. Huwag mong kakalimutan yon. Don't live in guilt. Guilt is hell. People who live in guilt, live in hell. And that hell is in their hearts. And Jesus sets us free from hell. Not only from the fires of hell in the future, but from the hell-like heart of people who are forever being made guilty by the religious establishment. Hindi dapat pampagilty ang ginagawa natin sa tao. Pinapalaya natin dapat sila sa guilt. Kasi yun ang regalo ni Jesus. Hindi pag nakakita ka ng isang kristyano yung biglang naninigarilyo, do hindi natin gusto yun. Sasabihin mo agad, ganyan ba? Ganyan ba kristyano? Pagilty ka agad. Trabaho ni Satan yan. Alam niyo ba, Satan is the accuser. To accuse anyone is the work of the devil, not of Jesus. Pag may nagkamali, ganyan ba kristyano? Ganun agad. Bakit akala mo? Pag kristyano, perfect. Perfect on legal status because Jesus paid for our sins. But in actual life, hindi ka naman talaga perfect at huwag nating linlangin ang mga sarili natin. Nobody is perfect. Yung nagpe-perfect, perfect ang dyan. Hypocrite lang yun. Walang ganun. The Bible says, no one is righteous, not even one. And the Bible is clear, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya sabi ni Jesus, sino man ang walang kasalanan, bumato na. Kaya lang tayo huling ng bato ng isang taong iniisip natin makasalanan. Hindi yan gawa, yan ang hindi gawa ng Kristiyano. Kaya pagka meron kang ginawang mali, sabi agad ni Manang, ganyan ba Christian? Sagot mo rin, eh bakit ang ginagawa nyo? Gawa ba, ganyan ba Christian? Nanguusig kayo? Pareho lang tayo, Manang. Magbatuhan na tayo. Simulan na natin. O kung ayaw magpagbatuhan, huwag kayong mambato. Nabubuhay lang tayo sa awa ni Jesus. Walang pwede magyabang. Awang-awa si Jesus sa mga religious people of His time. Not the leaders, ha? But the followers. Hirap na hirap sila. Ang daming batas. Ang daming dasal. Ang daming bawal. Laging guilty at guilty at guilty. Buong buhay na relihiyon, guilt pa rin hanggang mamatay. Kaya sabi niya sa Matthew 11, 28 to 30, sa mga taong pagod na pagod na, sa guilt, sa pahirap ng religion, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, meaning not the yoke that the Pharisees give you, put it on your shoulders and learn from me. Not from them, from me. I am gentle and humble, not like them who are proud and harsh and cruel. And you will find rest. This yoke is easy to bear and the burden is light. Kapag kami nagtatanong, paano po magiging tama ang interpretation ng verse? Itatanong mo, is it easy and light? 
Because Jesus wants it easy and light. Kaya may biglang, gagawin natin very practical. Pastor, hirap na hirap po kami sa buhay. Wala po akong trabaho, lubog kami sa utang. May nagalok po sa akin ng trabaho, pero may trabaho po pag linggo. Ayaw po ng pastor ng trabaho pag linggo dahil daw Lord's Day yon. Ano pang gagawin ko? Ano yung light na reading? E di tanggapin mo yung trabaho, anak. Umaten ka na lang sa Wednesday service. Hindi lang Sunday ang Lord's Day. Every day. This is what I mean, interpret it when it is easy and light. I could be legalistic and say, the Lord says respect the Sabbath. Do not work. Just be in the church the whole day. Eh, pero si Lord nga nagpa-work ng Sabbath eh. Para lumaya ang tao. At sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. It was made for the good of man, so that man would be mandated to rest. But if the man does not choose to rest, that's his choice. So, may mga oppressive readings. Namamatay na sa gutom, ayaw mo pagtrabahuhin pang linggo. Nag-church na nung umaga, pero pauli sa gabi, required pa rin. At required din yung midweek, ang dami-daming requirement. Ang tanong, after 40 years of practice, mas banal ka ba talaga doon sa isang taong nasa labas ng church na hindi nag-church kahit kailan? Yun ang tanong. Mas bumuti ka ba talaga? Mas bumait ka? Siyempre, mabuti naman talaga ang attend lang attend para marami kong feeding. Pero hindi naman dapat gawing obligasyon. Dapat pleasure. It's your pleasure to worship the Lord with the brothers and the sisters. Hindi dahil chinecheck yung attendance. Malalagay sa bulletin board ang pangalan mo pag absent ka. Pressure na yun. Hindi na yun easy and light. So you ask, is it restful? Yung reading ko ba, restful? If not, Freeze the verse. If yes, apply it. Kasi dumaan sa salaan ni Jesus at pasado. How do you read the Bible? Apply it after you've understood it. But remember, Jesus is the standard. Jesus is the new covenant and agreement. Jesus is the measure of all things. Colossians 2.9 For in Christ... All the fullness of the deity lives in bodily form. Lahat ng pwedeng malaman tungkol sa Diyos Ama, nalaman sa pamamagitan ni Jesus sa Kanya lang. Colossians 1.15 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Yung Diyos na hindi nakikita, nakita kay Jesus. Siya ang tingnan. 2 Corinthians 4.4 4, The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God. Binubulag daw ng Diyos-Diyosa ng mundong ito ang mga tao para hindi nila makita yung tunay na katuroan ni Jesus. Laging ang reading natin, the God of this world is Satan. Pwede ding religious systems that are not faithful to Jesus, pwede rin matawag yun na God of this world. Kasi kung merong number one pambulag ng mga tao, erroneous religious belief. Yun ang malakas makabulag. Yun ang nagpapalakas ang loob na maging kriminal ang mga tao, pumatay sa ngala ng Diyos. Matthew 3.17 And the voice from heaven said, This is my son, whom I love. With him I am well pleased. Kanino pleased ang Diyos? Sa ganito bang prophet? Sa ganito bang disciple? Kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang katuparan ng lahat ng gustong ipatupad ng Diyos. Siya ang physicalization of the invisible spirit God. Siya ang dapat mang ibabaw. John 1.29 The next day, John the baptizer saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Paano inalis ni Jesus ang kasalanan ng mundo? Number one, binayaran niya lahat. At number two, pinawalang bisa niya ang kotakot-takot na batas na nagde-declare na makasalanan tayo. By taking away the law that condemns, Jesus took away our sin. 
Parang ganito, nakalagay, no parking, nagpark ka, di guilty ka. Ngayon, nagpark ka bukas, guilty ka pa ba? E tinanggal ni Jesus yung sign na no parking? Sa dalawang paraan, may nakalagay no parking, nagpark ka, sabi ni Lord sa police, charge it to me. Meron namang paraan, nagpark ka, sinis- hinuhuli ka ng police, nung tingnan nyo, wala naman palang signboard na no parking. So ano yung crime? Jesus took away the law that condemns and replaced it with the law that loves. Namnamin nyo yun ang lalim, ang sarap. Pinalaya niya tayo sa panguusig ng law. John 5.45, Jesus speaking, Don't think that I will be the one to accuse you to the Father. You have put your hope in Moses, yet He is the one who will accuse you. So niya, huwag niyong isipin, nauusigin ko kayo sa harap ng Ama. Si Moses, si Moses na lagi niyong inukot, ang kanyang mga law, ang kanyang mga batas, siya ang magkocondemn sa inyo at yung mga batas niya. Not me. Because my law that applies to you is the law of love. How can you be guilty when the law is love? Your only guilt will be if you are unloving. Pero yung tagtad ng mga listahan ng mga utos ni Moses at mga kautosan ng relihiyon, magigilty ka talaga pag dinala mo sa Panginoon. Pag sabi ng Diyos, oh, papano kita tatanggapin dito sa langit? Eto, dala mo lahat ang listahan ng law. Eto po lahat ang law na sinikap kong sundin. Nasunod mo bang lahat? Marami pong nasunod, pero hindi lahat. Eh, pues, everything or nothing, you are condemned. Yun ang daladala mo kasi, law of Moses. Ang pangangatwiran mo sa Diyos, ang iyong kabaitan, ang iyong kabutihan, ang iyong righteousness, ang iyong doktrina na kulang-kulang din naman. Eh, kung lalapit ka sa Diyos, sabi ni Lord, anong ticket mo para ka pumasok dito sa langit? Kaya daladala mo yung ticket ni Lord. Ito po, love. Jesus loves me. Oh, if Jesus loves you, then I love you back. Pero may isa lang kondisyon. Did you also love others? Kasi di ba, love God and love others as yourself? Eh, love ko po ang Diyos, religyoso po ako, pero hindi po ako loving sa iba. Chismosa nga po ako eh. Di ba? Judgmental nga po ako, nang uusig ako lagi, lagi ako naghahanap ng mali ng iba. Love ko po kayo Lord, pero yung iba, hindi po masyado. Ay, hindi pwede. Because the ticket is love. Sabi ni Jesus, love God, and then love others as you love yourself. So ang ticket, anong ticket nyo pagharap nyo sa Diyos? Mga commandments, mga doktrina, mga do's and don'ts, or the love of Jesus? Isa na lang ang dapat niyong gawin kasi ginawa na ni Lord yung kalahate. He already loved you. You just have to love others. Yun ang new covenant. Yun ang tunay na new testament. Yun ang bagong kasunduan ng Diyos at tao. Hindi nakabatay sa batas ni Moses, kundi sa batas ni Jesus. Love. Jesus gave a new command. Jesus gave just one command. And that's none other than love. John 13, 34. But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. Yun na lang ang tandaan yung command. Actually, pag loving ka, nasunod mo na rin lahat yung iba eh. Kaya sabi ni John the Baptist tungkol kay Jesus, John 3.30, He must become greater, I must become less. Jesus must increase, I must decrease. Yun ang sinabi ni John at dapat sabihin ni Moses, dapat sabihin ni Peter, dapat sabihin ni Paul, dapat sabihin ng mga pastor, dapat sabihin ng lahat, Jesus must increase, I must decrease. Siya ang Son of God, Siya ang Savior and Lord, Siya ang dapat mangibabaw. Jesus is above Old Testament prophets and New Testament teachers like John and everyone else. Don't ever be confused about that. Pero sasabihin na iba, paano po yung sabi ng 2 Timothy 3.16? All Scripture is god breath and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Scripture, all Scripture, pag sinabing all Scripture, ang tinutukoy, Old Testament. Not the new. Because nung sinulat itong letter na to, wala pang New Testament na nakokolekta nun. 
So pagka sila Jesus, yung mga disciples, sinabing scripture, they refer to the Old Testament. At ito nga yung idea nila. It is useful. Pero ano nang gagawin natin ngayon sa lahat ng useful scripture? Useful yon. All scripture after passing the Jesus test. After passing the Jesus standard and filter, it is profitable to apply to one's life. So when you say all scripture, meron ka na ngayon sa laan, papadaanin mo sa love commandment of Jesus. At yung lalampas pa lang doon, ang dapat mong panindigan at ipamuhay. So make it a standard for morality. Follow and implement if Scripture passes through the test of the Son of God. Siya ang tunay na Son of God. Huwag siyang takpa ng mga idols kahit yung idols ay verses. 1 Corinthians 1.23 but we preach Christ, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. So niya, itinuturo namin si Jesus, walang iba. At katisuran niya ng mga Hudyo, meaning Old Testament doctrines. At kahangalan sa mga Gentiles na hindi nakakaunawa. So how to read and apply the Bible? When there are breaches and lapses in obedience to verses, reapply the Jesus principles. Sundin natin lahat ang mga papasa sa doctrine, commandment ni Jesus. Pero kung magkulang, magkamali, madapa, kapusin, balikan yung love ni Jesus at i-apply yun. Matthew 18, 21-22 Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sinned against me? Up to seven times? Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times. Seven being symbolic of perfection. Dinoble ni Lord 77. Ibig sabihin, patawarin mo ng patawarin, ng patawarin, ng patawarin. At ganun ang pagpapatawad ni Jesus. Kaya pwede tayong mag-rest, mag-relax, because the burden is easy. The yoke is light. Gawing blessing ang pagkakakilala sa Diyos through Jesus. Huwag gawing pahirap sa buhay. May mga hirap. Pag nagihirap ka para magmahal, para umibig, para umunawa, para tumulong, mahirap yon. Pero huwag yung hirap ng loob. Huwag yung guilt. Because the blood of Jesus washes us from all sins. Ano man yung guilt nyo sa buhay, bitawan nyo na yan, in the name of the Lord. Have a brand new start. And even after you have begun your brand new start and you fall again and you run short of the glory of God, cover yourself with the love of Jesus that forgives 77 times. Pag lang naunawa yan, tsaka mapapahinga ang kaluluwa. At pag lang pahinga ka na, hindi ka na defensive, hindi ka na offensive, dun ka lang talaga makakapagmahal ng kapwa. Panginoon, Salamat sa pag-ibig niyo sa amin na ipinahayag niyo sa pamamagitan ni Jesus. Salamat hindi si Moses ang aming daan tungo sa iyo, kundi si Jesus. Salamat hindi yung mga commandments nila, kundi yung commandment ni Jesus to love. Teach us to receive this love in fullness so that we can live by it and enjoy it. And teach us, O oh God, to share and give that love to people around us. Pagbulay-bulayan niyo pa sa mandali, mga kapatid, ang kahulugan ng lahat ng ito sa inyong personal na buhay. Father, teach us how to apply these things in our personal lives.